thầy thiếm sinh vào đầu thời gia long thở thiếu thời thầy vừa cần mẫn dùi mài kinh sử vừa tâm sư học đạo nuôi chí giúp đời việc lớn chưa thành thì thầy gặp đại tang cha mẹ cùng lúc qua đời là người hiếu thảo thầy ở lại quê nhà cùng thiếm chịu tang cha mẹ sống kham khổ làng quê thầy thiếm nhiều năm liền hạn hán mất mùa đời sống của nhân dân cơ cực cơm không đủ no nước không đủ uống động lòng trước nỗi khốn khổ của dân thầy lập đàn khấn nguyện trời đang trong xanh bỗng sấm chuyển động ập mưa như trút nước cây cỏ hồi sinh từ đó thầy nổi danh là một đạo sĩ có tài dùng phép thuật của mình để cứu giúp dân lành một lần trong ngày hội đầu năm dân làng mơ ước có một mái đình khang trang như làng bên đêm hôm ấy gió mưa dữ dội chớp giật rung chuyển cả đất trời khi trời yên đất lặng mọi người thấy ngôi đình mới tọa lạc ngay giữa làng thay ngôi đình dột nát cũ niềm vui chưa được bao lâu thì làng bên cấp báo về triều đình tố cáo thầy dùng phép đánh cấp đình âm mưu gây bạo loạn nhà vua nghiêm trị thầy ở mức cao nhất song cảm thông trước khí khái quân tử vua gia ân cho thầy được chọn trong ba tội hình xử trảm uống thuốc độc hoặc tự thắt cổ thầy xin một tấm lụa đạo và chọn hình thức sau cùng kỳ lạ thay khi tấm lụa đạo đến tay thầy bỗng biến thành đồng nâng thầy và thím bay về phương nam từ đó thầy thím cư ngụ tại làng tam tân này là xã tân tiến thị xã la ghi tỉnh bình thuận lúc đầu thầy thím ở trọ nhà ông hậu hai làm các nghệ đốn củi bốc thuốc chữa bệnh lúc nào bên thầy cũng có quả bầu khô một hôm thầy quên đem theo chiếc bầu chủ nhà tò mò lấy ra xem bỗng lửa phục ra thiêu trụi cả căn nhà sau khi làm lại căn nhà mới cho ông hậu hai thầy thím vào ở hẳn trong rừng sâu gần bầu cái thế nhưng càng ở xa dân cư danh tiếng của thầy càng lan rộng thầy nhẫn đóng ghe cho ngư dân và giao rất đúng hẹn quanh khu rừng vang lên tiếng đục đẽo cả ngày nhưng chưa bao giờ người ta thấy được một người giúp việc không dừng lại ở đó thầy còn cảm quá cả thú rừng vốn là nỗi nơm nớp lo sợ của nhiều người khi buổi đầu khai phá thiên nhiên hoang dã một ngày mùa thu được tình thầy thiếm qua đời dân làng loan báo tin buồn vội vã vào đến nơi thì thấy hai ngôi mộ bằng cát trắng phao được thú rừng dung đắp thành mộ ở gần nơi thầy thiếm tạ thế tỏ lòng nhớ công đức của thầy thiếm nhân dân địa phương chung sức lập dinh ở khu rừng bào cái gần nơi hai người tạ thế lấy ngày 15 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày lễ tế khu thầy thiếm Hello và bây giờ thì Bảo Ngô đang có mặt tại Dinh Thầy Thiếm Và các bạn biết không đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất Nam Bộ nha các bạn Và vì sao mọi người thường hay tới đây đông như vậy thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bảo Ngô cùng khám phá nha Let's go đi nào Và các công trình kiến trúc tại Dinh Thầy Thiếm thì đều quay về hướng Tây nha các bạn Gồm cổng chính này, võ ca, chính điện, nhà tiền hiền, bình phong và một số công trình phụ cận khác Và kiến trúc tài chính thầy thiếm thì vô cùng độc đáo nha các bạn Và đây là sự kết hợp giữa ba miền Miền Bắc, miền Trung và miền Nam Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng tìm hiểu nha Và dinh vốn được xây dựng bằng những nguyên liệu có sẵn tại địa phương Với gỗ đóng vai trò chủ đạo Cái chất vữa kết dính được pha trộn từ vôi này, cát này, mật đường, nhựa cây Và mái thì lợp ngói âm dương nha và trên những con rồng bay phượng múa thì trên mái nhà có kết bằng mảnh sành sứ Thì đây là kiểu mà bạn hay thấy trong kiến trúc của chùa miếu Nam Bộ Và trong chánh điện hai bên thì sẽ có thờ binh gia Và nói nôm na cho các bạn dễ hiểu đó chính là thiên binh hoặc là âm binh Hay là đệ tử của thầy thiếm 
và chính giữa bạn sẽ thấy là có một cái bàn và đây là nơi sẽ đặt các lễ vật cúng bái tại chiên và ở đây bạn có thể cầu về tài lộc trong làm ăn buôn bán này cầu về sức khỏe cho gia đình của mình và đặc biệt nếu mà ai lận đận trong tình duyên nếu bạn ế nha ế nhẹ ế vô hậu thì con trai đi về thì sẽ gặp được thím này con gái đi về sẽ gặp được thầy tức là lúc đó bạn sẽ có bạn trai hoặc là bạn về bạn có bạn gái đó nha và kiến trúc tài duyên thầy thím thì đặt một cái đỉnh cao trong nghệ thuật điêu khắc gỗ và đây là một bức hình trong truyền thuyết về thầy thím nha các bạn khi mà tấm lụa trắng biến thành rồng đưa ngài bay lên trời và đây là ngài ngồi lên con hổ này gắn liền trong truyền thuyết của thầy thím về đôi bạch hổ nha các bạn và hai bên chính điện chính là nhà tiền hiền nơi thờ của các vô lão có công trong việc xây dựng dinh thầy thím sau khi thầy thím qua đời Và đây là nhà Hậu Hiền, nơi có đặt một chiếc kiệu rất là lớn Và chiếc kiệu này dùng để rước thầy thím về dinh vào những dịp lễ lớn nha các bạn Và ở đây còn có một cái bàn đặt những cái lá bùa Và đây được gọi là thỉnh ấn độ mạng Tức là những lá bùa đã được làm phép để mang tới may mắn trong cuộc sống cho bạn các bạn nha Và hoàn toàn miễn phí không hề tốn một đồng nào luôn và trước chánh điện thì sẽ có hai bức tượng đó chính là một con hổ màu đen và một con hổ màu trắng và người ta gọi đó chính là ông hát hổ và bạch hổ làm gì thì làm mà khi mà các bạn tới dinh thầy thím thì các bạn phải biết về hai bức tượng này nha các bạn chuyện kể rằng sau khi thầy bạch thím mất đi á thì đôi bạch hổ này đã tới đắp mộ cho mình tại chính nơi mà thầy thím đã yên nghỉ nha các bạn vào mỗi dịp lễ lớn thì các bô lão lại thấy đôi hát hổ và bạch hổ quay trở lại diêm của thầy thím như đang canh gác cho thầy thím nha vì thế người ta gọi đây chính là đệ tử của thầy thím và các bạn biết không người ta truyền tay nhau rằng khi mà các bạn tới đây mà các bạn rờ lên ông hắc hổ và bạch hổ á, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều may mắn và đặc biệt nếu mà các bạn có nuôi con á, thì sẽ được ông phù hộ cho mau ăn chóng lớn và khỏe mạnh nha các bạn và các bạn sẽ thấy là phía bên tay trái của chánh điện sẽ có miếu hắc hổ và bạch hổ và được xây dựng rất là khang trang phải nói là miếu được che phủ bởi một cây đại thụ cái thế rất là đẹp nha các bạn và toàn bộ cây như vương lên trời cao và che phủ cả bóng mát cho một cái miếu các bạn ơi khi mà mình đi vào dinh thầy thím thì mình cực kỳ thích luôn đó là một không gian toàn là cây xanh và đặc biệt là ở đây có những cái cây đại thụ những cây đa ngàn năm nhớ bạn Ồ, oh, đằng sau mình các bạn thấy không? Một cây đa có thế rất là đẹp Và có thể nói là <cười> Bên Ấn Độ người ta nói là mỗi cái cây cũng có thể được xem là một, một vị thần nha các bạn Quá đẹp các bạn ạ Ồ, tán lá này Đằng sau này cũng có thêm một cái cây nữa Ồ, oh, đây Đó, đằng sau này cũng có thêm một cái cây nữa Wow, trong khuôn viên là còn nhiều cái to lắm các bạn, đẹp lắm Các bạn ơi, khi mà các bạn tới đây á, thì các bạn sẽ được nghe những bậc lão làng địa phương kể về những câu chuyện tâm linh màu nhiệm về thầy thím mà không phải ai cũng biết nha. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với bọn Ngô cùng tìm hiểu tiếp nha. Đoàn tàu buôn giải lụa, mắm muối, nồng sản, lâm sản ở những vùng khác ghé vào bờ biển La Ghi để tránh bão. Nghe nói thầy thím tài phép hồ phong quán vũ, tay lái buôn này giàu xin thầy xua tan bão. Để đoàn tàu của hắn thuận bườm xuôi gió đi buông trên biển Thầy thiếm hứa giúp nhưng với điều kiện Mỗi năm đoàn tàu buôn của người này Phải ghé ngang dùng đất La Ghi một lần Bán hàng quá cho người dân đất này với giá rẻ Người lái buôn đồng ý Thế là bảo tan Người này lại tiếp tục dương bườm ra khơi Sau này đều đặn mỗi năm Tay lái buôn đều thực hiện lời đã hứa với thầy thiếm nhưng có một năm vừa đi qua dùng bờ biển la ghi nhưng người lái buôn quên không ghé vào thế là chưa đi được bao xa sóng to gió lớn buộc đoàn thuyền buôn của người này phải quay đầu cập bến vào bờ biển la ghi trú bão từ đó về sau người lái buôn này không bao giờ quên lời hứa của mình với thầy thím một lần nào nữa 
các bạn ơi thông qua những câu chuyện thầy thím thì các bạn đã rút cho mình những bài học nào chưa còn riêng với bảo ngô thì bảo ngô lại rút cho mình một bài học đó là sống trên đời thì chúng ta cần phải biết sống nhân lễ nghĩa và đặc biệt là chúng ta phải biết giữ chữ tính nha các bạn và bảo ngô sẽ nói cho các bạn một cái thông tin đó là ở trong suốt những cái thời gian vừa qua thì không có một cái cơn bão lớn nào đập vào cái mảnh đất la ghi này nha các bạn và người ta tin rằng có một cái bàn tay có một cái phép nghiệm màu có một cái sự linh thiêng của thầy thím À, đã che chở cho những cái con người trên cái vùng đất này nha các bạn Khu vực mộ thầy thím cách dinh thầy thím tầm 2km nha các bạn Và các bạn có biết vì sao mà mộ thầy thím nằm cách xa dinh thầy thím không? Bởi vì như trong truyền thuyết và sau khi nhà thầy thím bị chủ nhà làm cháy Thầy và thím đã xây dựng nhà mới và trả lại cho chủ nhà Thầy và thím quyết định đi vào trong rừng sâu để tu hành và đóng thuyền cho dân và sau này à, thầy và thím cũng tạ thế tại nơi đó luôn nha các bạn và người ta lập dinh của thầy ở ngoài làng để dân dễ thờ cúng và hương khó cho ngài hơn và như các bạn sẽ thấy là khu mộ có bốn nấm mồ được đắp bằng cát trắng vuốt cao thành hai hàng theo truyền thuyết dân gian thì hai mộ đằng trước chính là mộ của thầy và thím và hai mộ phía sau chính là đôi hắc hổ và bạch thổ được coi là vệ sĩ và đệ tử của thầy thím như mình đã nói ở trên nha các bạn Sống làm người cốt giữ cái tâm, có tâm thì mới có phúc, tâm tốt thì có phúc, tâm ác thì quả gieo nha các bạn Và mình chỉ giới thiệu tới đây thôi nha, tới chiều mắc tiêu rồi các bạn ơi Và bây giờ mình sẽ đi ra các bãi biển tại La Ghi Sau khi mà đi dương thầy thiếu xong thì mình sẽ đi tắm biển nha các bạn Và tắm biển là một cái mà mình không thể bỏ qua khi mà các bạn đi về La Ghi Nhớ nha Let's go Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng tôi Và đừng quên để lại những lời comment, bình luận để chúng ta có thể chia sẻ muôn vàng kiến thức với nhau Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo